தோழம சொந்தங்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய வகுப்பினை சுரேஷ் அவர்கள் எடுக்க இருக்கின்றார்கள் எடுக்க இருக்காரு எல்லாரும் கொஞ்சம் மைன்யூட்டா கவனிங்க பாடத்தை முழுக்க உள்வாங்கிக்கோங்க அடுத்த மாதம் தேர்வு வரதுனால இந்த பிப்ரவரி மாதத்துல நிறைய கிளாஸ்கள் நடக்கும் நடைபெறும் என்பதை உங்களுக்கு முன்னதாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுரேஷ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சுரேஷ் ஓகே சார் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல எடுத்துருப்போம் இந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பரை நம்ம ரிவிஷன் பண்ண போறோம் அதுல இருக்கிற கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டா கேட்க கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸா பார்க்க போறோம் இப்ப இது வந்து ஏன் சுசல் போத் மாஸ்ல அப்படி வர்றது சரிங்களா இது சிம்பிளான சம் தான் இதுல உங்களுக்கு வந்து ஏஸ் யூஸ்வல் இதுல வந்து எவ்வளவு ப்ராக்கெட் இருக்கு ஒன்னு ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்கு அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள இன்னொரு ப்ராக்கெட் இருக்கு இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எதை பண்ணோம்னா இதான் பண்ணோம் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப்ல இருக்கிற இந்த இதை தான் நம்ம வந்து மாத்தணும் சரிங்களா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து இது என்ன ஆகும்னா எயிட் பிளஸ் சிக்ஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீங்கிறது என்ன ஆகும் ஃபைவ்னு ஆயிரும் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டெப்ல வந்து இது வந்து ஃபைவ் ஆயிரும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த ஃபைவ்ங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ்னு மாறிடும் பிராக்கெட்கள் வெறிய வரையில ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ல இது வந்து மைனஸ் ஒன்னு வந்துடும் சரிங்களா இதுல ஒரே இந்த சம்பள ஆசுவல் தான் இந்த மைனஸ் வெளியில வரையில பிளஸ்ஸா மாறும் சரிங்களா அந்த மைனஸ் வெளியில வரையில பிளஸ்ஸா மாறும் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும் இந்த பிராக்கெட் கோயில பிளஸ் ஒன்னு வந்துடும் அப்ப எயிட்டீன் மைனஸ் செவன் வந்து ஆன்சர் வந்து லெவன் ஓகேங்களா நம்ம ஸ்டெப்ல எந்த ஸ்டெப்ல தப்பு பண்ணுவோம்னா மேக்சிமம் இந்த இதுல தான் தப்பு பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்னு போட்டு அடுத்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன்னு போட்டுருவோம் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா போட்டு அங்க சால்வ் பண்ண போறது இல்லை சரிங்களா போத் மாஸ் லா பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியா வந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் பட் ஆனா இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிளஸ்ங்கிற கான்செப்ட ஏதாவது இடத்துல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க அதனால மேக்சிமம் அந்த பிளஸ் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லை மைனஸ் வர மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இந்த இடத்துல தப்பு பண்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேங்களா அப்ப ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து நம்ம ஒன்னு போட்டு என்ன போடுவோம்னா அப்ப சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் ஒன்னு பண்ணிடுவோம் இப்ப எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஆன்சர் தேர்ட்டீன் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அந்த இடத்துல மட்டும் தப்ப நம்ம பார்த்துக்கோங்க சரியா அதே மாதிரி சப்போஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் வந்தாலும் மைனஸ் வேல்யூ வந்தாலும் இது வந்து பிளஸ்ன்னு மாறிடும் சரிங்களா இது ஒரு சிம்பிளான சம் மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா நம்ம வந்து அங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டோம் என்ன பண்ணுவோம்னா கொஸ்டின் பேப்பர்ல டக் டக்னு சால்வ் பண்ணுவோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறதுக்கு நம்ம டைம் இருக்காது இந்த ஸ்டெப் கரெக்டா போட்டுருவீங்க ஃபைவ்னு அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்னு எடுத்துக்கிங்க அது வந்து மைனஸ் ஒன்னு அதே மாதிரி வெளியில போகையில அது என்ன ஆகுதுன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிளஸ்ன்னு மாறும் சரிங்களா அந்த ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் ஏன் வச்சுட்டா போதும் இந்த சம்ம வேற எந்த டிஃபிகல்டிஸ் இல்லை அதனால இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இந்த இடத்துல மட்டும் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிளஸ் வர மாதிரி தான் சம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதனால அதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த சம்ல வேற ஒன்றும் டிஃபிகல்டிஸ் இல்லை அடுத்தது இந்த சம்மு சரிங்களா இதுலயும் ஆஸ் யூஸ்வல் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு ஒன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா அடுத்தது ஒன்னு ரெண்டு மூணு இங்கில ஒரு பிராக்கெட் தனியா இங்க பிராக்கெட் தனியா கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதுல இந்த பிராக்கெட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வருது இது வந்து எட்டுன்னு வந்துருமா இது வந்து 
பதினாறு ஓகேங்களா இந்த ஸ்டெப்பில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எட்டு மைனஸ் பன்னெண்டு அதனால் மைனஸ் தொண்ணூத்தாறுன்னு வரும் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டெப்பில் தான் மேக்சிமம் நம்ம என்ன ப்ளஸ் தொண்ணூத்தாறுன்னு வைக்கக்கூடாது மைனஸ் தொண்ணூத்தாறு அடுத்தது தொண்ணூத்தாறு பை பதினாறு வந்து மைனஸ் ஆறு அப்ப போர் பிளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு டெல் போர் பிளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்னு அப்ப போர் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு த்ரீ சரிங்களா இந்த ஸ்டெப்ல நம்ம தப்பு பண்றக்கோட சான்சஸ் வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்கு சரிங்களா பார்த்தா சிம்பிளான ஸ்டெப் தான் தப்பு பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் எந்த இடம்னு நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பிளஸ் நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு போட்டுருவீங்க சரிங்களா மற்றதெல்லாம் போட்டுருவீங்க பிளஸ் நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு போடுவீங்க ஓகேவா அந்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாவது தப்பு எங்க பண்ணுவீங்கன்னா இங்க சப்போஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு போட்டாலும் இந்த இடத்துல பிளஸ் ஒன்னுன்னு எடுத்திருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ரெண்டு சான்சஸ் இருக்கு இந்த சம்ல ஓகேங்களா என்னன்னா எயிட் பன்னெண்டு தொண்ணூத்தாறுன்னு பிளஸ் தொண்ணூத்தாறுன்னு போடுறக்கூடாது மைனஸ் தொண்ணூத்தாறு சரிங்களா அதுதான் இம்பார்ட்டன்டான இந்த இந்த ஸ்டெப்பு ஓகேங்களா இந்த ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ப்ளஸ் தொண்ணூத்தாறுன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுனா ஆன்சர் வந்து அஞ்சுன்னு வந்துடும் ஓகேவா அந்த இடத்துல ஒன்று அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன்று போட்டிங்கனாலும் அஞ்சுன்னு வந்துடும் இந்த ரெண்டு இடம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இது இல்லாமல் இன்னொரு மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுவோம்னா காமனாக அதாவது நல்லா சம் போடுறீங்களே காமனாக பண்ற மிஸ்டேக் எதுனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல சரிங்களா ரெகுலரா பண்ண போன டைம் கிளாஸ் எடுக்கலயே அந்த தப்பு நாங்களும் பண்ணோம் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கலயே வந்துச்சு டக்குனு என்ன தப்பு வருதுன்னு தெரியுதுங்களா அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா இருபத்தி நாலு மைனஸ் பதிமூணு வந்து ஒன்பதுன்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டின் வந்து லெவன் தான் அவசரத்துல நம்ம போடையில என்னன்னா நைனுன்னு எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அந்த இடத்துல அதிகமா இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய பேர் சம் சால்வ் பண்ணல அந்த ஆன்சர் வர மாதிரி போட்டிருந்தாங்க சரியா அதாவது டக்குன்னு நம்ம இப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் மாதிரி அந்த ஒரு இதில் வந்து நைன் தான் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன தவறு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா அதனால மைனஸும் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் நம்ம செக் பண்ணிக்கு தான் வேணும் சரிங்களா மைனஸ் பண்ணுறப்போ இந்த இது மேக்சிமம் பண்ண மாட்டாங்க அவசரத்தில் பண்ணுறது தான் சரிங்களா தெரிஞ்சே பண்ணுற தப்புனா இந்த 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 மிஸ்டேக் ஒன்று வரும் இந்த இந்த இடத்துல ஒன்று வரும் ஓகேங்களா அந்த மைனஸ் கான்செப்ட் அதனால போத் மாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் கான்செப்ட் தான் கண்டிப்பாக வரும் சரிங்களா இந்த சொம்பில் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா அடுத்த சம் போடலாம்ல ஏதாவது ஸ்டெப்பில் டவுட் இருந்ததுன்னா ஒரு டைம் கேட்டுக்கோங்க அடுத்தது இது ஒரு சம்ம சரிங்களா ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆஃப்னு வந்தால் என்ன எடுத்துருக்கோம் ஆஃப்னா என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்போ ஃபோர்டீன் ஆஃப் டூன்னு என்ன எடுத்தனா டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஃபோர்டீன் ஆஃப் டூனா டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது இந்த பிராக்கெட்டில் வந்து நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுனா எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் வந்து டூ டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் இந்த ஒரு ஸ்டெப்லேயே இப்படி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸு ஸ்டெப்பில் சிக்ஸ் நாயிரம் இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுனா டூ இன்ட்டு 
வரைக்கும் மைனஸ் கான்செப்ட் வர மாதிரி கண்டிப்பா இருக்கும் சரிங்களா இதுல ஒரே ஒரு போர்டீன் ஆஃப் டூ கொடுத்துருக்கோம் ஆஃப்னா ஆல்ரெடி நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா போர்டீன் ஆஃப் டூனா போர்டீன் டிவைட் பை போடக்கூடாது மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் சரிங்களா போர்டீன் ஆஃப் டூனா போர்டீன் இன்ட்டு டூனா இருக்கும் சரிங்களா வேற எதுவும் குழப்பில்ல ஒன் பை டூ ஆஃப் டூவோட வேல்யூ என்ன இது கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கொஸ்டின்ல ஒன் பை டூ ஆஃப் டூ எவ்வளோ வேல்யூ ஒன் பை டூ ஆஃப் டூ வந்து ஆன்சர் வந்து ஒன்று சரிங்களா ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ மேலே இருக்க டூ கீழே இருக்க டூ அடிச்சிடும் ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஓகேவா இதில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒன் பை டூ ஆஃப் டூ 1 by 4 of 4, 1 by 6 of 6, 2 by 4 of 4. இதெல்லாம் இதில் எது வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா 1 by 2 of 2, 1 by 4 of 4, 1 by 6 of 6, 1 by 2 by 4 of 4. சரிங்களா இப்ப எல்லாமே இதுல இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஒன்னு இதுக்கு ஆன்சர் ஒன்னு இதுக்கு ஆன்சர் ஒன்னு இதுக்கு வந்து என்ன வரும்னா டூ பை ஃபோர்னா என்ன ஆகும் ஆன்சர் வந்து டூன்னு வரும் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து டூன்னு வரும் ஓகேங்களா அதனால லாஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா அதனால ஆஃப்னு வரையில மல்டிப்ளை சரிங்களா இது ஒண்ணு கஸ்டம் நினைச்சுக்கோங்க ஆஃப்னு வந்தா நீங்க டிஃபால்ட்டா மல்டிபிளைம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய சமா வர மாதிரி பார்ப்போம் சரிங்களா சைஸ் கொஞ்சம் சிரிச் பண்ணிக்கலாம் என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறானா என் ஏரோப்ளைன் கவர்ஸ் எ சட்டைன் டிஸ்டன்ஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் இன் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அதாவது ஒரு ஏரோப்ளைன் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸில் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போகுது டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதாவது மணிக்கு வந்து இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது சரிங்களா டு கவர் த சேம் டிஸ்டன்ஸ் அதே டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து ஒன் டூ பை த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும்னு கேட்டிருக்குது ஸ்பீட் எவ்வளோ ஆகும்னு கேட்டிருக்குது சரிங்களா இங்கே டிஸ்டன்ஸுங்கிறது வந்து மேலேயும் சேமு கீழேயும் சேம் சரிங்களா என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு எவ்வளோ டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகே அடுத்தது டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சரிங்களா நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்ட்டு டைமு அப்போ 240 ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து இருக்கு சரிங்களா ஓகே இப்போ டு கவர் த சேம் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்றான் அப்ப இங்கே டிஸ்டன்ஸுங்கிறது சேம்ங்கிறனால இது ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் தான் சரிங்களா வெரி குட் ஆன்சர் போட்டீங்க வெரி குட் சரிங்களா டு கவர் த சேம் டிஸ்டன்ஸ் டைம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ பை த்ரீ ஹவர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கான் ஒன் டூ பை த்ரீ ஹவர்ஸ்னா ஃபைவ் பை 3 hours, number convert 3 into 1, 1, 3 plus 2, 5, 5, 3 by hours, okay, 3 by 3 hours, 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 3 by 3 
ஸ்பீடு கேட்டிருக்கான் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு தெரியும் டிவைடட் பை ஃபைவ் பை த்ரீ சரிங்களா இது என்ன ஆகுன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவாக மாறும் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் சரிங்களா ஒன் டூ பை த்ரீ ஹவர்ஸ்னா எவ்வளோ ஃபைவ் பை த்ரீ ஹவர்ஸ் இதில் மினிட்ஸில் சொன்னோம்னா ஒன்னு ஃபார்ட்டி ஓகேயா ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வந்து அப்படி சொல்லியிருக்காங்க யாரும் மியூட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க பேர் மியூட் பண்ணாமல் தான் மியூட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சம் பாகிற பெருசாக இருக்கும் கொஞ்சம் குயிக்காக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு டைம் இந்த மூடு தான் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு டைம் ஓகேவா ஜெகன்னா <laughs> 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 சரிங்களா அது எந்த டேட்டாவோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் எந்த டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ ரெண்டு டேட்டா எடுத்துட்டு இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ஸ்பீடு டைமும் கொடுத்ததுனால டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவதுல வந்து டைமும் டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சங்காட்டி ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்ல இதுல வந்து ஒன் டூ பை த்ரீ ஹவர்ஸோ ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்னு கேட்கலாம் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்னா நீங்க இந்த மாதிரி ஃபைவ் பி த்ரீ ஹவர்ஸும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா ஆல்ரெடி கிலோமீட்டர்ல இருந்தா மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்றப்போ மீட்டர்ல இருந்தா கிலோமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்றப்போ ஃபார்முலா தெரியும் அதே மாதிரி ஹவரை மினிட்டாவோ மினிட்டா ஹவராவோ கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு தெரியணும் சரிங்களா கிலோமீட்டர்னா எப்பவுமே கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வரும் மீட்டர்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் வரும் சரிங்களா கிலோமீட்டர்னா கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் மீட்டர்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேங்களா சப்போஸ் இது வந்து மீட்டர்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம டைம் வந்து செகண்ட்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் இல்ல இது வந்து கிலோமீட்டர்ல கொடுத்துட்டு அதை மாத்தியும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஹவராவும் கன்வெர்ட் பண்ணி தெரியணும் சரிங்களா இது சிம்பிளான சம் தான் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிளான சம ஒரே லைன்ல ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ரேஷியோ ஆஃப் டூ ட்ரெயின்ஸ் சரிங்களா செவன் ஈஸ் டு எயிட் ட்ரெயின் ஒன் ஈஸ் டு ட்ரெயின் டூ ஈக்குவல் டு செவன் ஈஸ் டு எயிட் சரிங்களா கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா செகண்ட் ட்ரெயின் டி டூங்கிறது வந்து டி டூங்கிற ட்ரெயின் வந்து 400 ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இன் ஒன் ஹவர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அந்த ஸ்பீடில் போகுதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போகுதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸ்பீட் ஆஃப் சரிங்களா T2 டூ ட்ரெயின் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் அவரில் போகுது அதாவது ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ இது வந்து அதாவது செவன் இஸ் டு எயிட் ரேஷியோ சரிங்களா அப்போ எயிட் ரேஷியோ நம்மளுக்கு தெரியுது ஓகேவா அப்போ எயிட் ரேஷியோங்கிறது ஹண்ட்ரடுனா சரிங்களா அப்போ இன்ட்டு செவன் ரேஷியோங்கிறது என்னன்னு போட்டோம் போதும் ஆன்சர் வந்து வந்துடும் ஹண்ட்ரட் பை எயிட் இன்ட்டு செவன் அப்ப செவன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஆன்சர் வந்து எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரிங்களா ஓகேங்களா இது புரிஞ்சுதுங்களா
இது எப்படின்னா ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க செவன் இஸ் டு எயிட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு ஆன்சர் போட்டீங்க சிம்பிளான கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ செவன் ரேஷியோ விட எயிட் ரேஷியோ அதிகம் அப்போ கண்டிப்பாக இது ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகுதுன்னா ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக தான் போகுதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ எப்படி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிற வர ஆன்சர் எப்படி கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி கான்செப்ட் படி யோசிச்சு பாருங்க சரிங்களா இந்த மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குயிக்காக சால்வ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கான்செப்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா நீங்கள் சால்வ் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வேணாலும் வரட்டும் ஓகேவா தப்பு கிடையாது ஆனால் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா நீங்களே யோசிங்க செவன் பெருசா எயிட் பெருசா எயிட் தான் பெருசா அப்போ எயிட் ரேஷியோங்கிறதே ஹண்ட்ரட் தான் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்பீடு ட்ரெயினோட ஸ்பீடு கம்மியாக தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் தப்புங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஆன்சர் ஃபார்முலா படியெல்லாம் போட்டிருக்கேண்டா சரிங்களா நல்லா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோம் எயிட் ரேஷியோங்கிறது ஹண்ட்ரட்னா செவன் ரேஷியோங்கிறது எவ்வளோ அவ்வளோதான் ஓகேவா அப்போ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா சப்போஸ் ஒரு நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆன்சரில் ஒன்று மட்டும் ஹண்ட்ரட் கம்மியாக இருக்குது மற்ற ஆன்சர் எல்லாமே ஹண்ட்ரடுக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்ணு முடிச்சு சால்வே பண்ண தேவையில்லை சரிங்களா அந்த ஹண்ட்ரட் கம்மியாக இருக்கிற ஆன்சரை நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் சம சால்வ் பண்ணாமையே அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்குன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சரிங்களா கண்டிப்பாக செகண்ட் ட்ரெயின் தான் ஸ்பீடாக போகுது ஏன்னா செவன் இயர்ஸ்க்கு எயிட் ரேஷியும் கொடுத்துருக்குறான் ஓகேங்களா அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இன்சம் புரிஞ்சு இல்லைங்க சரிங்களா <laughs> ஸ்பீடு வந்து எஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியா ஃபைவ் பை செவன் ஆஃப் ஃபைவ் பை செவன் எஸ் ஸ்பீடு சரிங்களா ஸ்பீடு வந்து எஸ்ன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா ஆக்சுவல் ஸ்பீடு எஸ்ன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா ஆக்சுவல் ஸ்பீடு எஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து கரண்ட் ஸ்பீடு வந்து ஃபைவ் பை செவன் ஆஃப் எஸ் ஃபைவ் பை செவன் ஸ்பீடில் போகுது சரிங்களா இப்போ கம்மியாக போகுது எச்சா போகுதுன்னா கம்மியாக தான் போகுது சரிங்களா ஓகே கவர்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் கவர்ஸ்னா அப்போ டிஸ்டன்ஸு அப்ப டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே அப்ப டைம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டைம் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் சரியா ஓகே அப்ப நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்ட்டு டைமு சரிங்களா இப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் இந்த டைமை வந்து ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் செகண்டுங்கிறத நம்ம ஹோல் ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் குயிக்காக சரிங்களா ஹவராகவோ செகண்ட் ஹவர் இப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இங்கே வந்து ஹவராகவே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணால் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸு செகண்டே செகண்டை மினிட்டாக ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு செகண்டை மினிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் பை சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா அப்ப அந்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும் ஒன் ஹவர் சரிங்களா ஃபார்ட்டி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் மினிட்ஸா மாறியாது சரிங்களா அப்ப இது அடுத்த ஸ்டெப்ல ஒன் ஹவர் சரிங்களா டூ நாட் ஃபோர் பை ஃபைவ் மினிட்ஸா மாறும் சரிங்களா மறுபடி இதை ஹவரா கன்வெர்ட் பண்ணும் என்ன பண்ணும் ஒன் ஹவர் சரிங்களா டூ நாட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அதாவது டூ நாட் ஃபோர் ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் டூ நாட் ஃபோர் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹவர் இப்போ ஹவராக மாற்றிட்டோம் சரிங்களா அடுத்ததில் வந்து என்னவா மாறும் ஃபைவ் நாட் ஃபோர் பை ஃபைவ் நாட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹவர் இப்போ ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் செகண்டுங்கிறத ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணல ஃபைவ் நாட் ஃபோர் 
ஒரு <laughs> very good 35 சரிங்களா 35 km per hour சரிங்களா இதல நம்ம வந்து எப்படினா ஆன்சர் வந்து எதுல கொடுத்துட்டாங்கனு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த 1 hour 40 minutes 48 செகண்ட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா இப்போ km per hour ல கொடுத்த காட்டி நான் இது வந்து km per hour ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லனா என்ன பண்ணலாம்னா 1 hour 40 minutes என்னனா 60 minutes plus 40 minutes 60 plus 40 minutes சரிங்களா plus 48 seconds சரிங்களா இது கொஞ்சம் குயிக்கா பண்ற மாதிரி இருக்கும் 40 minutes 40 minutes சரிங்களா அப்ப 100 minutes and equal to 100 minutes plus 48 seconds இது செகண்ட்ஸ் ஆ கன்வெர்ட் பண்ணீங்கனா என்ன ஆகும் 3600 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் பெரிய நம்பரா வரும் சரியா அப்புறம் ஆன்சர்லயும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர்லயும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு சிக்ஸ்டியா அப்ப அது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆகும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் எல்லாம் வரும் சரியா அதனால நம்மளுக்கு அது மாதிரி வேண்டாம் ஓகேவா அதனால சிம்பிளா வந்து நம்ம ஆன்சர் வந்து கிலோமீட்டர் பரவலுக்குனால இதை வந்து குயிக்கா சால்வ் பண்ணிக்கலாம் என்னன்னா நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஹவரா ஃபார்ட்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணையில என்ன பண்ணணும் டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி தான் போட போறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் மினிட்டை கா பண்ணையில டிவைடர் பை சிக்ஸ் டே பண்ண போறோம் ஒரு அவருக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒன் மினிட்க்கு வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அதனால டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி போடுறோம் அவ்வளோதான் சரியா கொஞ்சம் குயிக்கா குயிக்கா சால்வ் பண்ணோம்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் கம்பல்சரியா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அவரை மினிட்ஸா சால்வ் பண்ணுறது சரிங்களா அவரை செகண்ட்ஸா கால் கன்வெர்ட் பண்றதும் அதே மாதிரி செகண்ட்ஸ வந்து அவரா கன்வெர்ட் பண்றது கம்பல்சரியா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சாறு சம ஒண்ணு இல்ல ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதை ஹவரா கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்னா அதை ஹவரா ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க ம் ஓகேங்களா இப்போ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வெறும் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை ஹவரா கன்வெர்ட் பண்ணல என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் மினிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி அப்ப ஒன் மினிட் அப்ப ஒன் மினிட் அப்ப இதை பண்ணல ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஹவர் அவ்வளோதான் டைரக்டா போடலாம் சிக்ஸ்டி பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம் போடலாம் சரிங்களா எப்படி வேணாலும் போடலாம் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி கான்செப்ட் சரிங்களா இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு டேட்டா எல்லாமே தெரியும் சிம் அந்த ஹவர் ஹவர் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் சரிங்களா இந்த சம்பளம் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கூடிய சம் தான் சரிங்களா இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கூடிய சம் ஆனால் வந்து ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் ரிப்பீட்டாக கேட்குறாங்க அதனால கொஞ்சம் ஒரு ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரியாவது ஆன்சரையாவது ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ராபர்ட் ட்ராவலிங் ஆன் இஸ் சைக்கிள் அண்ட் எஸ் கால்குலேட்டட் டு ரீச் பாயிண்ட் ஏ எட் டூ பிஎம் சரிங்களா அவர் வந்து சைக்கிளில் போகிறாரு ஓகேங்களா முன்னாடியே 
சேம் ஓகேங்களா பட் ஆனா இங்க என்ன வந்து டிஃபரன்ஸ் வருது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் டைம் என்னன்னு தெரியாது ஓகேங்களா இதுல வந்து ஒரே டேட்டா தான் நம்மளுக்கு தெரியுது என்னன்னா ஸ்பீடு மட்டும் தான் தெரியுது டைம் வந்து எவ்வளவு தெரியல டைம் தெரியணும் என்னன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் டைம் தெரியாது அப்ப என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் டைம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இந்த சம்ல டைம் எடுத்துக்கூடியது அந்த ஸ்டார்டிங் டைம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் சரியா இந்த டைம் சால்வ் பண்ணி போடுறது உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டஃப்னாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ல டைம் இருக்கிறக்காகவே கேட்ட கொஸ்டின்ல இது ஒண்ணு சரிங்களா அதனால இது வந்து கொஞ்சம் எப்படி உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு டைம் வந்து கம்பல்சரியா கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருச்சு டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன டிஸ்டன்ஸ் வந்து மேலேயும் சேம் கீழேயும் சேம் அதனால டீன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா லெட் த டிஸ்டன்ஸ் பி டீன் டீன் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் வந்து டீன் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது டைம் வந்து ரெண்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டைம் கொடுத்துருக்காங்க டைம் ஒன்னு டைம் டூ ரெண்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டைம் நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் சரிங்களா ரெண்டு டைம் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேவா இங்கே நம்மளுக்கு இன்னொரு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும் சரியா ஒன்று வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு போகிறாங்க இன்னொன்று வந்து ரெண்டு மணிக்கு போகிறாங்க அப்போ ரெண்டுக்கு உள்ள டைம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹவர்ஸ்னு நம்மளுக்கு தெரியும் சரிங்களா டைம் டைம் டூக்கும் டைம் ஒன்றுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ ஹவர்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் சரியா இதில் இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்பீடு வந்து எதில் அதிகமாக போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக டைம் டூல தான் ஸ்பீடு அதிகமா போறாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா டைம் டேக்கன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்ப இங்க டைமுக்கு வந்து டைம் ஈக்குவல் டு என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு சரிங்களா டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஓகேங்களா அப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல டைம்ங்கிறது என்ன டி டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது சேமா டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை சரிங்களா ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் ஸ்பீடு வந்து டென்னு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல மைனஸ் டி பை ஃபிஃப்டீன் இது எப்படி வந்துச்சுன்னா டைம் டைம் ஒன் மைனஸ் டைம் டூ ஓகேவா டைம் ஒன் மைனஸ் டைம் டூ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டூ ஹவர்ஸ் அதே கான்செப்டை வச்சு டைம் ஒன் ஈக்குவல் டு டி டிஸ்டன்ஸ் சேம்ங்கிறனால டி பை டென் டி பை டென் ஈக்குவல் டு டூ ஹவர்ஸ் சரிங்களா இதில் நம்ம ஈஸியாக டி வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டி டூ டி மைனஸ் டிடி மைனஸ் டூடி எல்சிஎம் வந்து ரெண்டுக்கு காமன் வந்து தேர்ட்டியாக எடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு டூ அப்போ த்ரீ டி மைனஸ் டூ டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் சரிங்களா அப்போ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா அப்போ T1 ஒன் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டென் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதே மாதிரி இங்க டி டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் சரிங்களா இப்ப ஓகேங்களா ஃபோர் ஹவர்ஸில் இங்கே வந்து இதை சால்வ் பண்ணியிருக்கிறப்ப இதை வச்சு ம் ஓகேவா டி ஒன் வந்து இந்த சிக்ஸ்டிங்கிற கண்டுபிடிச்ச வேலையை வச்சு சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி பை டென்னு சிக்ஸ் ஹவர்ஸு டி டூ வந்து சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஹவர்ஸு ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலான்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வந்து 
ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து அதாவது டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகையில் எத்தனை மணிக்கு ரீச் ஆகிறாரு டூ பிஎம்க்கு ரீச் ஆகிறாரு சரிங்களா அப்போ அவர் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் சிக்ஸ் ஏஎம்கே ஸ்டார்ட் சாரி எயிட் ஏஎம்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரு கரெக்டாக ஏன்னா ஆறு மணி ஆறு மணி நேரம் போகிறாரு ஓகேங்களா ஓகேவா ஃபஸ்ட் பர்சன் வந்து அதே மாதிரி செகண்ட் பர்சன் வந்து ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகிறவர் எத்தனை மணிக்கு டுவெல் பிஎம்க்கு ரீச் ஆனார் ஆனால் நாலு மணினா எயிட் டைம் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம் வந்து சேம் எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி பன்னெண்டு மணிக்கு போகணும்னா பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டு மணிக்கு போகணும்னா டென் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு சரிங்களா அப்போ ஸ்டார்டிங் டைம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா எயிட் ஏஎம் ரெண்டுமே சேம் சேம் ஆகிற எல்லாம் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூங்கிறது வந்து கரெக்ட் தான் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு அதாவது ஃபைவ் ஹவர்ஸில் போகணும் கரெக்டாக அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தேர்ட் பர்சனே வச்சுக்கோங்க தேர்ட் பர்சன் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகணும்னு கேட்குறாங்க ரீச் ஆகிறது ஒன் பிஎம் அப்படின்னா அவர் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எயிட் ஏஎம்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம் அப்போ எவ்வளோ வருது டைம் வந்து இங்கே ஃபைவ் ஹவர்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு புரிஞ்சுங்களா இப்போ டைமை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தேர்ட் பர்சனோட டைம் ஃபைவ் ஹவர்ஸு ட்ராவல் எடுத்துக்கிறான்னு அர்த்தம் இவர் வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு இவர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு இவர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு டைம் தெரிஞ்சிருச்சு டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னா அறுபது டிவைடட் பை அஞ்சு அப்போ பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரியா நாம் என்ன கான்செப்ட் யோசிப்போம்னா மேலே பத்து கீழே பதினஞ்சுனா ரெண்டுக்கு சென்ட்ரு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வர் வரும்னு நினைப்போம் ஆனால் அப்படி வராது இந்த ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா இப்போ டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரிங்களா இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் குயிக்காக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி மெத்தடு தான் பட் ஆனால் கண்டிப்பாக டைம் எடுத்துக்கும் சரிங்களா இந்த சம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக டைம் வந்து ரொம்ப எடுத்துக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த சம்மை எப்படி கொஞ்சம் புரிஞ்சு ஆன்சர் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஞாபகம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரியா அதாவது சம்ம வந்து மாத்துறதே கிடையாது திரும்ப திரும்ப சொல்ற சம்ம வந்து அவங்க மாத்துறதே கிடையாது சம் வந்து இதே சம் தான் ஓகேவா அவங்க வந்து அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினே பாத்தீங்கன்னா எட்டு லைன் வரும் அந்த ஆஃப் கொஸ்டினுக்கு எட்டு லைன் ஒன்பது லைன் வரும் அப்ப சம் பார்த்து நம்ம பயந்துருவோம் அதுக்காகத்தான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ரிப்பீட்டா சொல்றது பெரிய சம் பெரிய சம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குனா ஆனா இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஈஸி தான் உங்களுக்கு டக்குனு இந்த சம் ஒரு டைம் போட்டீங்கன்னா ஏன் வந்துடும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அந்த டைம் எல்லாம் போட்டு சரிங்களா ஆனாலுமே இது கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சப்போஸ் டேட்டா மாத்தி குடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க சால்வ் பண்ணி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் கான்செப்ட் என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம்ங்கிறதுனால இந்த டைம் டிஃபரன்ஸ வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் டைம் யோசிச்சோம்னா போதும் டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம டக் டக்குன்னு போட்டுருவோம் இந்த டிஏ கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் டைம் தான் சரிங்களா மற்றபடி எல்லா ஸ்டெப்பும் ஈஸி தான் சரியா இன்னொரு டைம் சொல்றேன் இப்போ ராபர்ட்ங்கிறவர் ஒரு சை டூ பிஎம் போய் சேர்றாரு பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனால் அவரே வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போனால் பன்னெண்டு மணிக்கு போகிறாரு அவர் ஒரு மணிக்கு போகணும் எந்த ஸ்பீடில் போகணும்னு கேட்குறான் இங்கே ஒரே ஒரு பின் தான் ஸ்டார்டிங் டைம் எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லியிருந்தா நம்ம என்னென்னா முதலையே டைம் கிடச்சிருக்கும் சரிங்களா அப்போ எட்டு மணினா இவர் ஆறு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறான் இது வந்து எட்டு மணினா இவன் நாலு மணி நேரம் பண்ணுறான் இவன் வந்து எட்டு மணினா அஞ்சு மணி நேரம் பண்ணால் போதும் டைரெக்டாக ஃபைனல் ஸ்டெப்பு சரிங்களா அதாவது டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் சரியா ஆனால் இங்கே என்ன சொல்றான்னா ரெண்டுக்குள்ள டைம் டிஃபரன்ஸை வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு மணிக்கு போறான் இன்னொருத்தர் வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு போறான் அப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள டைம் டிஃபரன்ஸ் வந்து டூ ஹவர்ஸ் சரியா டைம் ஒன் மைனஸ் டைம் டூ வந்து டூ ஹவர்ஸ் நம்ம டைம் ஒன் எப்படி எடுக்கணும்னா டிஸ்டன்ஸ் சேம்ங்கிறனால டிங்கிறத காமனா வச்சுட்டு டிவைட் வந்து ஸ்பீடு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கான் ஒன்று வந்து டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இன்னொன்று பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதனால டி பை டென் மைனஸ் டி பை பிப்டீன் போறோம் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்ப டைம் ஒன் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்
அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரிங்களா சரி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஓகே அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டென் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போனா ரெண்டு மணிக்கு இங்க வந்து அடுத்தது அந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி பை டென் அப்ப டி பை டென் இங்க என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டி பை டென் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டி டூங்கிறது வந்து சிக்ஸ்டி பை பிப்டீன் போர் ஹவர்ஸ் ஓகேவா அப்ப இவன் ரெண்டு மணிக்கு போறாருன்னா பேக்ல ஆறு மணி நேரம் பின்னாடி வாங்க சரிங்களா ஆறு மணி நேரம் பின்னாடி வாங்க அப்ப எட்டு மணிக்கே கிளம்புனா தான் ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு ஒன்னு ரெண்டு அப்ப ஆறு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணா அப்ப எட்டு மணிக்கு கிளம்புறான் இவனும் எட்டு மணிக்கு கிளம்பி பன்னெண்டு மணிக்கு போறான் அப்ப எட்டு மணிக்கு கிளம்பி ஒரு மணிக்கு போனா அஞ்சு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணணும் அப்ப டைம் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆஸ் வெல் சொல் சிக்ஸ்டி அப்ப சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் வந்து டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் சரிங்களா நீங்க இந்த ஒரு ஸ்டெப் போட்டீங்கன்னா போதும் இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் ஏன் வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் போட்ட மாதிரி அதை வச்சு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவோம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஈஸியா வந்து நம்ம டைம் தெரிஞ்சிடும் டைமை வச்சு நம்ம பைனல் ஸ்டெப்ஸ் போயிடும் மூணே ஸ்டெப் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்தது எவ்வளோ டைம் டேக்கன்னு தெரியணும் ஸ்டார்டிங் டைம் தெரியணும் ஓகேவா இந்த எயிட் ஏஎம்ங்கிற ஸ்டார்டிங் டைம் தெரியணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குங்கிறத இப்போ டைம் டேக்கன் எடுத்துக்க முடியும் சரிங்களா இந்த ஸ்டெம் சாம நல்லா ஒரு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க கம்பல்சரியா சரியா ஒரு இப்போ பண்ண வேண்டாம் ஒரு வாரம் கழிச்சு பண்ணுங்க யாம இருக்கானு ஆனா இந்த சம கம்பல்சரியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ பை சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சரிங்களா ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ பாய்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைனா டோட்டல் ஏஜ் ஆஃப் த்ரீ பாய்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா டோட்டல் ஏஜ் ஆவரேஜ்னா என்ன சம் ஆஃப் டேட்டா டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் அப்போ ஆவரேஜ் கொடுத்துருந்தா நம்ம டோட்டல் ஏஜ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறாங்க ரேஷியோ வந்து ரேஷியோ த்ரீ ஈஸ்ட்டு த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு செவன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா தென் தி ஏஜ் ஆஃப் த யங்கஸ்ட்டு சரிங்களா யங்கஸ்ட்னா யாருனா இந்த த்ரீ ரேஷியோ இருக்கிறவர் தான் யங்கஸ்ட் ஒன்று சரிங்களா இந்த த்ரீ ரேஷியோ இருக்கிறவர் தான் யங்கஸ்ட் ஒன்று ஓகேவா இதை டைரெக்டாக நீங்கள் போட்டுடலாம் என்ன பண்ணணுன்னா டோட்டல் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை சம் பண்ணிக்கணும் டோட்டல் எவ்வளோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவனு எயிட் ப்ளஸ் செவன் ஃபிஃப்டீன் அர்த்தம் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் அப்போ இந்த டோட்டல் ஏஜோட டிவைட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு 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 யூனிட் கண்டுபிடிக்க இருக்கு சரியா அப்ப ஒரு யூனிட் வந்து ஃபைவ் சிங்கிள் நம்ம ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிங்கிள் யூனிட்டோட வேல்யூங்கிறது மஸ்ட் சரிங்களா அந்த ரேஷியோல அப்ப த்ரீ இன்டு ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு செவன் இன்டு ஃபைவ் அப்ப ஃபிஃப்டீன் ஈஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த மூணு டோட்டி பண்ணிங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் வரும் சரிங்களா இது சிம்பிளான சம் தான் சரியா இதில் வந்து சம் வந்து ஏஜ் ஆஃப் த யங்கஸ்ட்னா ஃபிஃப்டீனு சரிங்களா தட் ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த யங்கஸ்ட் அண்ட் எல்டஸ்ட்னு கூட கேட்கலாம் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனு டுவெண்ட்டி சரிங்களா த ஏஜ் ஏஜ் ஆஃப் தி மிடில் பர்சன் அப்படி கூட கேட்கலாம் சரிங்களா யங்கஸ்ட்னு கேட்கலாம் எல்டஸ்ட்டு கேட்கலாம் மிடில் பர்சனோட ஏஜ் கேட்கலாம் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் தி யங்கஸ்ட் அண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஏஜஸ் ஆஃப் பிட்வீன் யங்கஸ்ட்டு அண்ட் எல்டஸ்ட்னு கேட்டால் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சரிங்களா இந்த ரேஷியோ சம் ரேஷியோ சம் போகிறதுக்கு நம்ம சிங்கிள் யூனிட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா எல்லாமே ஈஸி சிங்கிள் யூனிட்டோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்குங்கிறது நம்ம இந்த டோட்டல் க கிடச்சிதுன்னா போதும் அதை வச்சு சிங்கிள் யூனிட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஒன் ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டென் ஈஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஈஸ்ட்டு தேர்ட்டி இதுவும் சேம் தான் சரியா டூ ஈஸ்ட்டு ஃபோர் ஈஸ்ட்டு சிக்ஸ் இது எல்லாமே சேம் தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஓகேவா அப்போ 
இதனோட டோட்டல் இது என்னன்னா ஒன் பிளஸ் டூ மொத்தமா சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் இருக்கு புரியுதுங்களா சிக்ஸ் யூனிட்ஸ்ல கான்செப்ட் என்னன்னா சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு யூனிட் இருந்தா இது ரெண்டு யூனிட் இருக்கும் சரிங்களா இது மூணு யூனிட் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இது ஒண்ணு இருந்தா ரெண்டு யூனிட் இருக்கும் இது மூணு யூனிட் இருக்கும் அப்ப இவன் பிப்டீனா இருந்தா இவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருப்பான் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதான் ரேசியோ தான் த்ரீ இஸ் ஃபைவ் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா அதே ஆன்சர் வந்துடும் பாருங்கன்னா ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுங்க மூணுக்கு காமன் ஃபேக்டர் ஃபைவா அப்ப மூவஞ்சு பாஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு செவன் அதுதான் மேல வருது சரியா பிப்டீன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ரேசி வந்து சொல்றது ஒண்ணுதான் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு செவன் சொல்றது ஒண்ணுதான் சரிங்களா இது வந்து ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ என்னன்னா இது ஒரு யூனிட் இருந்தா அது ரெண்டு யூனிட் அது மூணு யூனிட் மூணாவது ஒன்று சரிங்களா இது ரெண்டாவது இது அடிக்கடி கேட்கறது இது உங்களுக்கு எல்லாமே சிம்பிளான இதுதான் சரியா இது வேணா நீங்களே போடுங்க ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் லெவன் ரிசல்ட்ஸ் பிப்டி சரிங்களா ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் அப்ப சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் ஓகே ஆவரேஜ் ரிசல்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு பிப்டி டூ ஓகே நம்மளுக்கு கேட்கற சிக்ஸ்த் ரிசல்ட் கேட்கறான் இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் லெவன் லெவன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் 10, 11, சரிங்களா அப்ப இதுல அஞ்சு அஞ்சு போயிடுச்சு இதுல சாரி ஆ லெவன் இதுல அஞ்சு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபைவே இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவே இப்ப டிஃபால்ட்டா என்ன ஆனா மிடில இருக்கிறது தான் கண்டிப்பா டோட்டல் இந்த லெவனோட ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறாவது நம்பர் தான் சரிங்களா இந்த லெவனோட ஆவரேஜ் வந்து சிக்ஸ்த் தான் ஆனா இங்க சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கொடுத்துருக்குறான் சம்ம ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் வந்து அதாவது ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸும் கொடுத்துருக்குறான் சரிங்களா அடுத்த செகண்ட்ல ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் செகண்ட் லா லாஸ்ட் சிக்ஸும் கொடுத்துருக்கான் அப்ப இந்த சிக்ஸுங்கிற ஃபேக்டர் வந்து இதுக்கு காமனா இருக்கு அந்த இதுக்கும் காமனா இருக்கு அப்ப என்ன ஆகுன்னா என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் ஏஜ் லெவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அப்ப என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஓகேவா அப்ப சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் வந்து டூ நைன்டி ஃபோரா அப்ப சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஒன் டூ அப்ப ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ நைன் ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ ஒன் டூ இது ஆன்சர் சரிங்களா அந்த சிக்ஸுங்கிறது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ்லி கலந்துருக்கு செகண்ட் ஆவரேஜ்லி கலந்துருக்கு அதனால ரெண்டையும் நம்ம இந்த லாஸ்ட் ரெண்டையும் மைனஸ் பிளஸ் பண்ணிட்டு டோட்டல் ரிசல்ட்டோட மைனஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்த் ரிசல்ட்டோட வேல்யூ வந்துடும் என்ன ஆன்சர் வருது ஃபார்ட்டி ஃபோரா மொத்தம் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதே ஆன்சர் வந்துச்சா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வருது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கல்லாத்துக்கு வருதா இந்த சம் புரிஞ்சுதுங்களா எப்படி போடுறதுன்னு இந்த கம்பல்சரியா அடிக்கடி கேட்கற சம் தான் சரியா கொஞ்ச நாளா இந்த சம்மை பார்த்துட்டு ஸ்டெப்ஸி பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இது வந்து சிம்பிளான சம் தான் இது என்ன ஆடு ஒன் மிடில் ஃபைண்ட் வருது இது என்ன வரும் ஒன் சிக்ஸ் பிப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நைன்டி ஒன் இது வந்து என்ன வரும் என்ன கான்செப்ட்ல இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு குரூப் பண்ணுங்க டக்குன்னு சொல்லணும் இதுக்கெல்லாம் இவ்வளவு டைம் எடுக்க கூடாது
தெரியுதா தெரியலையா ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி எயிட் எப்படி வருது சரியா குயிக்கா மல்டிபிள் இதாக யோசிச்சு பாருங்க இது கான்செப்ட் எப்படின்னா ஒன்னுக்குறை மாற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது இதுல கூட ஜம்ப் பண்ற மாதிரி கொடுப்பான் இந்த லெஃப்ட்ல வர்றது ஒன்னு மூணு அஞ்சு வர மாதிரி கொடுக்கலாம் அது கொஞ்சம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா யோசிச்சு பாருங்க ஓகேவா இந்த ஒரு மெத்தட் இருக்கா வேற மாதிரினா இப்படி கூட கேட்கலாம் ஒன்னு இன்ட்டு ஒன்னு சரிங்களா த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபைவ் இன்ட்டு அதாவது லெப்ட்ல ரெண்டு ரெண்டா போற மாதிரி மூணு மூணா போற மாதிரி அப்படியும் கேட்கலாம் சரியா எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் இந்த மெத்தடுக்கு இந்த இது ஒன் இன்டு ஒன் டூ இன்டு த்ரீ த்ரீ இன்டு ஃபைவ் ஃபோர் இன்டு செவன் இந்த கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இது எப்படின்னு சொல்லுங்க பாப்போம் இது ஈஸி தான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸ்கொயரில் வந்து நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரைக்கும் கம்பல்சரியாக அதே மாதிரி க்யூபில் வந்து டென் க்யூப் வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து பேசிக்காக நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா கற்றுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது ஓகேவா பேசிக்காக இது கம்பல்சரியாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் வரைக்கும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த சம்மலாம் குயிக்காக குயிக்காக அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறது எப்போ ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்னா தேர்ட்டின் இன்ட்டு தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறது குயிக்கா ஏன் வரணும்னா இந்த மாதிரி போடலாம் இதுக்கு ஆன்சர் யாராச்சும் போட்டீங்களா சரிங்களா இந்த கான்செப்டில் தான் இந்த சம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ ஆன்சர் ஒன் எயிட்டி டூ இஸ் கரெக்ட் வெரி குட் சரிங்களா ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு ஒரு நம்பர் இது லெவன் டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் ஃபோர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் ஸ்கொயர் கம்பல்சரியாக தெரிஞ்சுனா தான் இது குயிக்காக நீங்கள் போட முடியும் ஓகேவா சரிங்களா அடுத்தது கியூப் ரூட் ஆஃப் இது ஆல்ரெடி இந்த இது பார்க்கலின்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கல இது நம்ம பார்த்துருக்குறோமா ஓகே கியூப் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் மூணு ஜீரோ டூ ஒன் சிக்ஸ் இஸ் என்னென்ன இப்போ இரநூத்தி பதினாறுனா சிக்ஸ் கியூப்ங்கிறத நம்மளுக்கு படிச்சிருந்தா ஞாபகத்துக்கு வரும் சரியா சரி பார்க்கல ஓகே ஓகேவா இரநூத்தி பதினாறுனா சிக்ஸ் கியூப்ங்கிறதும் ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஓகேவா அப்ப நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ என்ன சொன்ன ரெண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு வரும் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு டெசிமல் வரையில மல்டிப்ளை பண்ணல அது வந்து ஒரு டெசிமல் ஒரு டெசிமல் மல்டிப்ளை பண்ணல ரெண்டா மாறும் ஓகேங்களா 
அதே கான்செப்ட் படி இதுல வந்து எவ்வளவு இருக்கு மொத்தம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நம்பர்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகேங்களா அப்ப கியூப் ரூட்னா என்ன அர்த்தம்னா கியூப் ரூட்னா இன்டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ வர் த்ரீ வரும்னு அர்த்தம் கியூப் ரூட்னு அர்த்தம் சரியா அதாவது மூணு ஸ்கொயர் ரூட்னா ரெண்டு ஓகேவா அப்ப இப்ப இரநூத்தி பதினாறு வந்து சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் வந்தா இரநூத்தி பதினாறு வந்துடும் தெரிஞ்சிடும் அப்ப இப்ப இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எவ்வளவு ஜீரோ தள்ளி பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்ப கியூப் ரூட்னா என்ன ஆகுனா கியூப் ரூட்னா என்னன்னா ரெண்டு டைம் ஓகேவா அப்ப மூணு டைம் மல்டிப்ளை பண்ணையில அந்த இது வருது அப்ப என்ன ஆகுனா ஒரே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் தான் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் வராது புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஆல்ரெடி சொல்லிக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுன்னா என்ன வரும்னா ரெண்டு நம்பர் தள்ளி வரும் ஜீரோ ஒன்னு ஏன்னா இங்க ஒன்னு இங்க சாரி இங்க ஒன்னு ஓகேவா இதுவே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன்னு அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு தான் வரும் ஓகேவா இதே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு அப்படின்னு வந்ததுன்னா எவ்வளவு இங்க ஒன்னு இங்க ரெண்டு அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் தான் அப்ப அந்த சம்ல வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஆறு டிஜிட் வந்திருக்கு அப்ப கண்டிப்பா கியூப் ரூட்னு என்ன அர்த்தம் இப்ப எட்டுன்னா என்ன அர்த்தம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்ப இரநூத்தி பதினாறுங்கிறப்ப நம்ம என்ன சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்க டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு வருந்தா அப்ப என்ன அர்த்தம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்ன்னு வரையில இது ரெண்டு இது ரெண்டு இது ரெண்டு அப்போ ஆறு அப்போ அதனால தான் ஆன்சர் வந்து ஆறு டிஜிட் வந்திருக்கு அப்போ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓகேவா அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது இது ம் புரிஞ்சுதுங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்னு எப்படி வருதுன்னு இதே ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா என்ன மூணு டிஜிட்டு தள்ளி வர மாதிரி வரும் அதாவது இப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்னுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு வரும் சரியா ஓகேவா ஸ்கொயர் ரூட்னா ரெண்டு கியூப் ரூட்னா மூணு இது வரும் ஓகேவா மூணு மல்டிப்ளை வரும் அடுத்தது இஃப் பி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தென் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சரியா இது டேட்டா கொடுத்துருக்கதுல டேட்டா சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி பாக்குறோம் மூவாயிரத்தி அறுநூறு பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை மூவாயிரத்தி அறுநூறு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு மூவாயிரத்தி அறுநூறு போடுறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி அறுநூறு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஆறு அறுநூறு போறோம் அதாவது பி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீனா மூவாயிரத்தி அறுநூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மூவாயிரத்தி அறுநூறு அறுநூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அறுநூறு அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அறுபது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பதினஞ்சு அப்ப எந்த ஆன்சர் கரெக்டா வரும் சிக்ஸ்டி வெரி குட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி என்ன வரும் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஓகேவா அப்போ கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோக்கும் மேல இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ கொஞ்சம் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து ஆன்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ பி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தென் பி இஸ் ஈக்குவல் டுனா ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா A person sells two machines at 396 each. சரிங்களா ஒன்னு வந்து லாஸ் அனதர் வந்து லாஸ் சாரி ப்ராஃபிட் சரிங்களா அவருக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸ் ஆனா நம்ம ப்ராஃபிட் இல்ல ப்ராஃபிட் இல்ல லாஸ் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது சரிங்களா நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் சேமா அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் சேமா இருந்து ப்ராஃபிட் வந்து சேம் லாஸும் சேம்னா கண்டிப்பா அதுல வந்து அவனுக்கு லாஸ் தான் வரும் சரிங்களா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து லாஸ் தான் வரும் சரிங்களா அதாவது இந்த மைனஸ் கான்செப்ட் மாதிரி பிளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஓகேவா என்ன வரும் மைனஸ் தான் வரும் சரியா அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் சேமா இருக்கீல நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் தான் வரும் அது எவ்வளவு லாஸ்னா அந்த இந்த ஃபார்முலா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இன்டு லாஸ் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா அதாவது 
செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து சேமா இருக்கீல இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து சேமா இருக்கீல ஒன்னு லாபமும் ஒன்னு அதாவது அந்த மிஷினை வந்து அவன் வேற வேற வேலைக்கு வாங்கியிருக்கலாம் ஆனா செல்லிங் ப்ரைஸ் சேமா இருக்கு சரிங்களா ஒண்ணுல லாஸ் ஒண்ணுல கெயின்னு இருக்கீல ப்ராஃபிட்டா லாஸ் ஆனா கண்டிப்பா லாஸ் கான்செப்ட் என்னன்னா மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் வந்து ஆல்வேஸ் மைனஸ் தான் அந்த கான்செப்ட் ஓகேவா ஒண்ணு ரெண்டாவது இது ஃபார்முலா வந்து இப்ப இது இதுக்கு டென் அதுக்கு பிப்டீன் கொடுத்தாலும் லாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அதாவது இது எப்படின்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு லாஸ் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து லாஸ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ சரியா இது எவ்வளோ பெரிய சம் கொடுத்துருந்தாலும் இது சிம்பிளாக போட்டுக்கோங்க சரியா ரொம்ப பெரிய சமாக கொடுத்தாலும் செல்லிங் ப்ரைஸ் சேமாக இருக்கீல ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் வரையில நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக லாஸ் தான் வரும் அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு லாஸ் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இது கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பெரிய பெரிய சம்ல யூஸ் ஆகும் அடுத்தது பார்ட் ஆஃப் விச் ஹி செல்ஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அந்த ரெஸ்ட் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சரிங்களா ஒன்னு வந்து ஆயிரம் கிலோ சுகர் வச்சிருக்கலாம் ஒரு பாதியோ ஒரு பாதியோ ஒரு கொஞ்சம் பார்ட்டையோ எட்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்லயும் இன்னொன்னு வந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்லயும் வித்துறான் அவனுக்கு வந்து பதினாலு பர்சன்டேஜ் டோட்டலா பாக்கியில ப்ராஃபிட் கிடைக்குது சரிங்களா ஒன்னுல எட்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வைக்கிறான் இன்னொன்னு வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வித்தாலும் அவனுக்கு பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்குது நெட் ப்ராஃபிட் சரிங்களா இந்த குவான்டிட்டி சோல்ட் அட் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அதாவது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வரையில அவன எவ்வளவு குவான்டிட்டி சேல்ஸ் பண்ணிருப்பான் அப்படின்ட்டு வந்து அதாவது மேல வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஒண்ணு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஒண்ணா அப்ப வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல எவ்வளவு கேஜி சேல்ஸ் பண்ணிருப்பா அப்படிங்கறத சம் அதாவது ஒருத்த ஆயிரம் கிலோ சுகர் வச்சிருக்கான் ஒரு கொஞ்சத்த வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ்லயும் மீதிய வந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வித்தா அவனுக்கு பதினாலு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது நெட் ப்ராஃபிட் ஓகேவா அப்போ பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல எவ்வளவு வித்துருப்பா அப்படின்னா இதை வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டு அந்த ஃபார்முலா மெத்தட்ல எல்லாம் போட்டீங்கன்னா ரொம்ப லாங்கா போகும் இங்கே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நெட் ப்ராஃபிட் தெரியும் சரிங்களா இதை வந்து ரேஷியன் ப்ரப்போசன் மெத்தட்ல போடையில ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெட் ப்ராஃபிட்டையும் கெயினையும் இது பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ் ரேஷியோ வருது செகண்ட் ஒனுக்கு ஃபோர் ரேஷியோ வருது அப்போ அது சிம்பிளிஃபை பண்ணா த்ரீ ஈஸ் டு டூன்னு வருது ஓகேவா த்ரீ ஈஸ் டு டூன்னு வரையில இங்க த்ரீ பார்ட் தான் வந்து சிக்ஸ் இதா இருக்கிறது ஓகேவா அதாவது அதிகமா வருது அதனால ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஓகேவா இங்க உங்களுக்கு ரெண்டு டவுட் வரலாம் சரியா எந்தெந்த இடத்துல வரும்னா ஃபோர்டீன் ஈஸ்ட் எயிட் ஈஸ்ட் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட் ஈஸ்ட் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட் ஈஸ்ட் 14 மைனஸ் எயிட்டீன் அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஃபோர்டீனுங்கிறனால ஃபர்ஸ்ட் எட்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டிங்கில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ரெண்டாவது வந்து பதினெட்டுங்கில டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நாலு பர்சன்டேஜ் ஓகே அது புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து சிக்ஸ் ஈஸ்ட் ஃபோரை நம்ம த்ரீ ஈஸ்ட் டூன்னு போட்டுறோம் ஓகேவா த்ரீ ஈஸ்ட் டூன்னு போடுறோம் லெஃப்டில் நல்லா பாருங்க ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட்டு தான் த்ரீ வந்திருக்கு ஓகேவா ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட் ரேஷியோ தான் த்ரீ வந்திருக்கு ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் தான் டூ வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் கீழே வந்து தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் தானே சார் போடணும் ஏன் வந்து த்ரீ பை ஃபைவ்னு போடுறீங்க ஏன் வந்து அந்த அந்த இதை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகேவா ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து ஒன்று வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு இன்னொன்று வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு ஓகேவா சாரி எயிட்டீனு அப்ப தௌசண்ட் கேஜி சுகர்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருக்கான் சரியா நெட் ப்ராஃபிட் ஃபோர்டீன்கிறனால இது ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட் போடுறோம் ஈஸ்ட்டு இது ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் போடுறோம் ஓகேவா அப்ப சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு ஃபோரு ஈக்குவல் டு த்ரீ ஈஸ்ட்டு டூ ஓகேவா இப்ப இது வந்து டோட்டலா ஃபைவ் யூனிட்ஸ் நம்ம சிங்கிள் யூனிட்டோட வேலையை கண்டுபிடிக்கல தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்குவோம் சரியா இப்ப பேசிக்கா யோசிங்க ஓகேவா த்ரீ இஸ்
இங்கே நெட் ப்ராஃபிட் வந்து குறைய ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வராது அதனால த்ரீ ரேஷியோ வர்றது தான் வந்து த்ரீ ரேஷியோ அதாவது த்ரீ யூனிட் வர்றது தான் த்ரீ யூனிட் வர்றது தான் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் விற்றது ஓகேவா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சரியா நீங்கள் சிம்பிளாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் சரியா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இது ஃபோர் ஹண்ட்ரடு சரியா இது வந்து ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ இது வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு இது வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் நீங்கள் அந்த சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கரெக்டான ஆன்சர் வந்து தௌசண்ட் கேஜிங்கிறது டோட்டல் இது வந்துடும் சரிங்களா இது வந்து ரிவர்ஸ் கான்செப்ட்னு சொல்லுவோம் ரேஷியன் ப்ரப்போசலில் ரிவர்ஸ் கான்செப்ட் இந்த மாதிரி சம்ஸு சால்வ் பண்ணணும் ரிவர்ஸ் கான்செப்ட் அதிகமாக வராது இந்த கேஜி இந்த சுகர் சம் மட்டும்தான் ஒரே டைம் தான் கேட்டிருக்கான் சரியா இந்த சுகர் சம் ஒரே டைம் தான் கேட்டிருக்கான் இது வந்து ரிவர்ஸ் கான்செப்ட் ரேஷியன் ப்ரப்போசலில் ஓகேங்களா ஓகேங்களா அடுத்தது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா ஓகேவா இஃப் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீசஸ் பை ருபீஸ் தேர்ட்டி வென் டைம் இன்க்ரீசஸ் பை எயிட் இயர் சரியா அந்த ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பெர் ஏனம் அப்படின்னா எல்லை அதாவது பிரின்ஸிபல் பிஎன்ஆர்னா பிரின்ஸிபல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகேவா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம நம்ம ஸ்கீம்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்குற கான்செப்ட் தான் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடு நம்மளுக்கு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கறது இல்லை சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சிலபஸ்லேயும் இருக்குது இதில் வந்து பிரின்ஸிபல் கொடுத்துட்டு ரேட் ஆஃப் பிரின்ஸிபலும் டைம் கொடுத்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கலாம் மூணு டேட்டாவில் எதுவும் கேட்கலாம் சரிங்களா சிம்பிளாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போடுறது தான் ஓகேவா இதில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா சம்ஸு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்செப்டில் வந்து எனக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஓகேவா ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதுன்னா எனக்கு த்ரீ இயர்ஸில் என்ன கிடைக்கும் டூ இயர்ஸில் என்ன கிடைக்கும் சரியா ஒன் இயரில் என்ன கிடைக்கும் ஏதோ ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துட்டு பி பிரின்ஸிபல் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் இந்த மூணில் பி கொடுத்துட்டு ஆர் கொடுத்துட்டு என் கேட்கலாம் சரிங்களா இல்லை பியும் என்னும் கொடுத்துட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கேட்கலாம் எனக்கு ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இந்த பிரின்ஸிபலுக்கு ஓகேங்களா எனக்கு த்ரீ இயர்ஸில் எவ்வளோ வரணும் அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கலாம் ஆனால் கான்செப்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் மாதிரி இது வந்து பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இதை ஏன் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் எல்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா நம்ம கொஸ்டின் புக் பேக் கொஸ்டின்லேயே எடுத்து பாருங்க நல்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சம்ஸே நிறையா அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்ஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கும் நம்ம புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதில் புக் பேக் கொஸ்டினில் லாஸ்ட்டில் ப்ரீவியஸ் இயரில் அதில் ரெண்டு மூணு சம்ஸ் சால்வ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து டவுட் கிளாரிஃபை ஆயிரும் சரிங்களா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் தென் கே கெயின் பர்சன்டேஜஸ் சரிங்களா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் சரிங்களா காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா என்னோட அடக்க வேலை பதினெட்டு பொருளை வாங்கி பதினஞ்சு வித்தாலே அது கிடைச்சிருது சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு இதில் என்ன டிஃபால்ட்டாக கிடைக்குது மூணு ஆர்டிக்கல் கெயின் அப்போ பதினஞ்சுக்கு மூணு கெயின்னா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ ஓகேவா எப்பவுமே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் செல்லிங் ப்ரைஸும் காஸ்ட் ப்ரைஸும் தெரியல நமக்கு லாஸ் ஆஃப் கெயின்னு செல்லிங் ப்ரைஸ் வச்சு போடுவோம் ஓகேவா அப்போ ஃபிஃப்டீனுக்கு மூணு ஆர்டிக்கல்னா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி ப்ராஃபிட் சரிங்களா சிம்பிளான சம் தான் கண்ணு கொஞ்சம் யோசிச்சு போடணும் ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னா கெயின் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஓகேங்களா இந்த சம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆல்ரெடி 
சிம்பிள் ஆன சொன்ன ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நைன் பிரைம் நம்பர்ஸ் பிரைம் நம்பர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம் த நம்பர் டிவைடட் பை ஒன் ஆர் பை இட்செல் ஒன்னாலேயும் தன்னாலேயும் ஓகக்கூடிய நம்பர் அது பிரைம் நம்பர்ஸ் எனக்கு நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் சரியா டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்தது டுவெண்ட்டி செவன் வராது டுவெண்ட்டி எயிட் வராது டுவெண்ட்டி நைன் வரும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் என்னன்னு ஃபாஸ்ட் எழுது தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு சரி சம் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு தெரியணும் சரியா இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குற ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஹவு மெனி ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் தெரியணும் அடுத்தது ஆவரேஜ் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் அப் டு ஹண்ட்ரட் இந்த மூணுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குற ப்ரைம் நம்பரோட ஆவரேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஆவரேஜ் ஹண்ட்ரட்குள்ள டோட்டல் நம்பரு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா இது ப்ரைம் நம்பர்ஸில் தெரிஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆல்ரெடி லாஸ்ட்டாக பார்த்தது தான் ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் ஆஃப் லெவன் ரிசல்ட்ஸு அந்த கான்செப்ட் இதில் வந்து நிறைய சம்ஸ் வேறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்பர்ஸ் மாற்றி மாற்றி கேட்குறாங்க சரிங்களா அதனால் இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது <laughs> செகண்ட் நம்பர் ப்ளஸ் தேர்ட் நம்பர் ப்ளஸ் ஃபோர்த் நம்பர் கான்செப்ட் பார்த்தா ஏ பி சிடின்னு வச்சா பி பிளஸ் சி பிளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா அடுத்தது அதில் வந்து ஃபோர்த் நம்பர் நைன்டீன்னா பி பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நைனுங்கிறத கான்செப்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் எப்படின்னா ஃபோர்த் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் நைன்டீன் கொடுத்துருக்கானா லாஸ்ட் நம்பர் நைன்டீன் ஃபோர்த்துக்கு பதிலாக அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சரியா ஃபோர்த்து பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணியில் பி பிளஸ் சியோட ஆன்சர் கிடைக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஏவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் சரியா இதில் ஃபஸ்ட் நம்பரும் கேட்கலாம் செகண்ட் நம்பரும் கொடுக்கலாம் தேர்ட் நம்பர் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து ஒரு இந்த இந்த கான்செப்ட் மாதிரி தான் சரியா அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஏ பி சி பின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ நம்பர்ஸ்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஓகேவா செகண்ட்னா பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி ஓகேவா இதில் வந்து டி மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சலாம் பி பிளஸ் சியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அப்ப இந்த பி பிளஸ் சியை தூக்கி இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஏவோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் சரிங்களா கொடுத்துருக்கிறது நாலு நம்பரு ஃபர்ஸ்ட் மூணு நம்பரோட ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்கா அதை வச்சு சம் கண்டுபிடிச்சிடறோம் லாஸ்ட் மூணு ஆவரேஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்கா அதை வச்சு சம் கண்டுபிடிச்சிடறோம் சரியா இங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு போடுற போதுல ஏ பி சி டின்னு வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா இந்த சம்ல சிம்பிளா கேட்டாலும் கொஞ்சம் கான்செப்டோட இருக்கிற சம்ஸ் சரியா டக்குனு புரியாது அதனால இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும் அதனால இந்த சம்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் போயிடலாம் ஓகே குட் நிறைய இருக்கா சுரேஷ் நிறைய விஷயம் இல்லை சார் நான் ரெண்டு சம் தான் சரி சுரேஷ் ஓகே டேக் ஒரு டைம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா இது ஒரு கான்செப்ட் சரிங்களா ஒன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்ளையே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கான்செப்ட் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதே இதே மாதிரி தான் அப்ளையா கேட்டது லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் சரிங்களா இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ்ல அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டா சரியா இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பிகேஎஸ் பிஜேபி எஃப்ஐயோ இதெல்லாம் வரும் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க 
சிய விட்டு டி போடுறோம் அடுத்து இய விட்டு எஃப் போடுறோம் அப்போ ஒரு ஒரு நம்பர் தள்ளி அப்ப ஹெச் ஐ ஜே அப்ப கண்டிப்பா ஆன்சர் வந்து ஜேல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து ஜேல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஏன் நாலு ஆன்சர்ல ஒரு ஆன்சர் மட்டும் ஜேல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதாவது நன் ஆஃப் திஸ் இல்லாம நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்குறேன் மூணு ஆன்சர் கொடுத்துட்டு ஒரு நன் ஆஃப் திஸ் கொடுத்தா யோசிக்கணும் சரிங்களா நாலு ஆன்சர் கொடுத்துட்டு ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஜேல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கண்ணை மூடிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ல போட வேண்டாம் ஜே போட்டுடலாம் ஜே வர ஆன்சர போட்டுடலாம் சரியா அடுத்தது கே ஜே ஐ ஹெச் வருது அப்ப ரிவர்ஸ்ல வருது இதே மாதிரி ஓகேவா லாஸ்ட் ஒன் வந்து எஸ் டி யூவி அப்ப எஸ் டி யூவி டபிள்யூ அப்ப கண்டிப்பா டபிள்யூல வரும் சரிங்களா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு லாஸ்ட் ஒன்னும் சிம்பிளா இருக்கு அப்ப அது கண்டுபிடிச்சோம்னா நடுவுல இருக்கிறது ரிவர்ஸ்ல கூட நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா அத கூட யோசிக்க தேவையில்லை ஓகேவா இப்ப ஜே டபிள்யூ வர ஆன்சர் ஒண்ணுதான் இருக்கு போது அதை குடிக்க போறோம் இல்ல ஜே டபிள்யூ வர ஆன்சரும் ரெண்டுன்னா அப்ப சென்ட்ரல் இருக்கிற பாயிண்ட் அவுட் ரிவர்ஸ் கேஐஜேஎல் அப்ப ஹெச் அப்ப ஜி இது வந்து எப்படி போகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிக்கு அப்புறம் சிய விட்டுட்டு டி சிய விட்டுட்டு டி அதாவது பி பிளஸ் ஒன் கான்செப்ட் பி பிளஸ் டூ பி பிளஸ் டூ என்ன எடுத்தா பி சி டி அப்ப அடுத்தது டி அடுத்தது டி பிளஸ் டூ டி பிளஸ் டூ என்ன வரும் டிஇஎஃப் சரி கடைதானிஎஃப் அப்ப எஃப் அடுத்தது எஃப் பிளஸ் டூ அடுத்து எஃப் பிளஸ் டூ என்ன வரும் எஃப் ஜே ஓகேவா அடுத்து ஜே பிளஸ் டூ அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ரெண்டாவது கான்செப்ட் என்னன்னா ரிவர்ஸ்ல சரிங்களா கே மைனஸ் ஒன் செகண்ட் கான்செப்ட் வந்து அதாவது கே மைனஸ் ஒன்னு எடுத்தோம்னா கே க்கு அப்புறம் ஒன்னு கம்மி பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஓகேவா பி பிளஸ் டூனா பிஇ எஃப் அது மாதிரி ஜேனா முன்னாடி போட்டு மைனஸ் ஒன் கான்செப்ட் லாஸ்ட் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு எஸ் பிளஸ் ஒன்னு எஸ் பிளஸ் ஒன்னு டி டி கெடுத்து யூ யூக்கு அப்புறம் பி அந்த மாதிரி ஓகேங்களா இது லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல வர்றது தான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சம்ஸ் கேட்பாங்க நீ ஆன்சர் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே போடலாம் ஒரே ஒரு ஜே ஏதாவது ஆன்சர் இருக்குதுன்னா கண்ணை மூடிட்டு அது போடலாம் நன் ஆஃப் தீஸ் வரத நம்ம நோட் பண்ணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படி எடுக்கலான்னு இருக்கிறேன்னா உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கிற சம்ம ரொம்ப டஃபா இருக்கிற சம்ம எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க சரியா ரொம்ப டவுட்டா இருக்கிற சம்ம டஃபா இருக்கிற சம்ம கொஸ்டின்ஸ்ல அடிக்கடி கேட்கறது எனக்கு புரியல சார் அப்படிங்கிறத பண்ணீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் கேட்டீங்கன்னா அந்த சம்ம சால்வ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சரிங்களா அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் அதாவது நீங்க ரொம்ப ரொம்ப நிறைய டைம் பிராக்டிஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த சம் வந்து புரியல அது வந்து சால்வ் பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சரியா முடிஞ்சா பண்ணுங்க நான் அதை வச்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா ஏசியூஸ்ல இதே மாதிரி நம்ம ரிவிஷன்ஸ் போய்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ 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 சுரேஷ் தேங்க்யூ சுரேஷ் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரிபடி நாளை மறுநாள் சந்திப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்